நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் எம்பி தேர்தல் வர இருக்கிறதை ஒட்டி பிஜேபி தங்களுடைய வேட்பாளர் லிஸ்ட்டை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த லிஸ்ட்டில் உண்டான சர்ச்சையை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவினுடைய மக்களவைத் தேர்தல் ஏப்ரல் பதினொன்றில் ஆரம்பித்து மே பத்தொன்பது வரைக்கும் நடக்க போகுது இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது அப்படின்ற காரணத்தினால எல்லா கட்சிக்காரங்களும் தங்களுடைய வேட்பாளர்களை நிர்ணயிக்கிறதுலையும் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கிறதுலையும் ரொம்பவே பிஸியாக இருக்காங்க பிஜேபி கடந்த மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாந்தேதி தங்களோட கட்சி சார்பாக யாரெல்லாம் வேட்பாளராக நிற்கிறாங்க இந்தியா முழுவதும் அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து ப்ரெஸ்க்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லிஸ்ட்டில் நூற்றி பேர் இருக்குது அதில் ஒரே ஒரு பேர் மட்டும் பார்சி அப்படின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினுடைய அடையாளத்தை வச்சு போட்டிருக்காங்க ஸ்மிருதி இரானி இவங்க பேருக்கு பின்னாடி தான் இந்த பார்சி அப்படின்ற குறிப்பிட்ட சமூகத்தோட பெயரை சேர்த்திருக்காங்க அந்த லிஸ்ட்ல ஹிந்து முஸ்லீம் எல்லாருமே இருக்காங்க ஆனா இவங்களோட பேருக்கு பின்னாடி மட்டும் பார்சி அப்படின்றத சேர்த்திருக்காங்க இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஏன் இப்ப எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தோட அடையாளத்தை வந்து நீங்க கொண்டு வரது தப்பு அப்படி இப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் கேட்டோன்னே பிஜேபி என்ன பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா இது வந்து பிரெஸ்க்கு கொடுத்த இந்த ரிலீஸ் இது அதன் பிறகு அவங்களுடைய பிஜேபி வெப்சைட்ல இந்த லிஸ்ட் அப்லோட் பண்ணும்போது அதை எடிட் பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க மொத்தத்தில் இவ்வளோ பெரிய கட்சியை சேர்ந்தவங்க இதை ஏன் இப்படி சேர்த்துட்டு திரும்ப டெலிட் பண்ணணும் இல்லை உண்மையிலே இவங்க பேசு பொருளை ஆக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை இந்த குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்க அப்படின்னு அறியப்படணுன்றதுக்காக பண்ணியிருக்காங்களான்ற நிறைய கேள்விகள் மக்கள் மத்தியில் வந்திருக்கு ஸ்மிருதி இரானி இவங்களோட இயர் பெயர் ஸ்மிருதி மல்ஹோத்ரா ஆரம்பத்தில் இவங்க நடிகையாக தான் அறியப்பட்டிருக்காங்க ஜுபின் இரானி அப்படின்ற ஒரு நபரை வந்து காதலிச்சு திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த திருமணத்துக்கு பிறகு தான் இவங்களோட பேர் வந்து ஸ்மிருதி இரானி அப்படின்னு மாத்திக்கிறாங்க பார்சின்னு சொல்லப்படக்கூடிய சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டில் ஈரான் நாட்டிலிருந்து முஸ்லீம்களோட தொல்லை தாங்காம இந்தியாவினுடைய மேற்கு பகுதிக்கு வந்து குடியேறினவங்க இவங்களை ஆரம்பத்தில் ஜோரோஸ்ட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு தான் அழைச்சிருக்காங்க அதன் பிறகு தான் பார்சி அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸ்மிருதி இரானியோட கணவர் இந்த பார்சி சமூகத்தை சேர்ந்தவர் தான் அந்த ஸ்மிருதி இரானி அவங்க கிட்ட ட்விட்டர்ல ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு உங்களுடைய கோத்திரம் என்ன உங்களுடைய பிள்ளைங்களோட கோத்திரம் என்ன அப்படின்னு அதுக்கு அவங்க பதில் சொல்றாங்க நான் இவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் இப்போ வரைக்கும் இந்து முறைப்படி தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இதுக்கு ரொம்ப சரி ஒரு உதாரணம் நான் நெத்தியில் வைக்கக்கூடிய குங்குமம் நான் அதை வந்து இன்னைக்கும் மாத்திக்கிறது இல்லை அப்படிதான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய கோத்திரம் கௌஷல் என்னுடைய அப்பா அவங்களுடைய அப்பா அவங்களுடைய அப்பா எல்லாருடைய கோத்திரமும் கௌஷல் தான் ஆனா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது ஒரு ஜோரோஸ்டியன் சொல்லப்படுற அந்த பார்சி சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க அதனால அவரும் என்னுடைய பிள்ளைங்கள் எல்லாருமே ஜோரோஸ்டியன் தான் அவங்களுக்கு எந்த கோத்திரமும் கிடையாது நாட்டில் வந்து கேட்கப்பட வேண்டிய கேள்விகள் எவ்வளவோ இருக்கு உருப்படியான விஷயங்கள் எவ்வளவோ இருக்கு அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க ஏன் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க போய் உங்க வேலையை பாருங்கன்னு பதில் கொடுத்துருக்காங்க இது நடந்தது நவம்பர் மொத்தத்தில் ஸ்மிருதி இரானி அவர்கள் ஒரு பார்சி சமூகத்தை சேர்ந்தவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலுமே இன்னைக்கும் ஹிந்துவா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கின்றத குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இதை பிஜேபியும் அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க இவங்கள மட்டும் பிஜேபி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனா பல இடங்கள்ல அவங்க ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி சோனியா காந்தி இந்திரா காந்தி இவங்களை பார்த்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி நீங்களா ஹிந்துவா அப்படின்ற சவால் விடுறாங்க காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மிருதி இரானி எந்த சூழ்நிலையில இருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்திரா காந்தி அவர்கள் பெரோஸ் காந்தி அப்படின்ற ஒரு பார்சி சமூகத்தை சேர்ந்தவர் தான் கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க இதே சூழ்நிலை தான் சோனியா காந்தி அவர்களுக்கும் அந்த காரணத்தை வச்சு அவங்களை ஹிந்துவான்னு கேட்கிறவங்க இவங்களை மட்டும் எப்படி ஹிந்துன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க மேலும் ஸ்மிருதி இரானி அவர்களை ஹிந்துவா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதா இருந்தா அவங்கள பார்சி அப்படின்னு குறிப்பிட்டதுக்கு பிஜேபி வந்து கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாகணும் இந்த சம்பவத்துல இருந்து ஒரு விஷயம் ரொம்ப கிளியரா புரியுதுங்க நம்ம இந்தியாவில் இன்னைக்கும் ஜாதி அரசியல் அப்படின்றது நடந்துட்டு தான் இருக்கு அதை மாத்துறதுக்கான வேலையை வந்து நம்மள மாதிரி இளைஞர்கள் தான் எடுக்கணும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் ஜாதி மதத்தை தாண்டி வெளியே வரவே இல்லைங்க என்னைக்கு இந்த ஜாதி அரசியலை தாண்டி மத அரசியலை தாண்டி அரசியல் புனிதமாகுதோ அன்னைக்கு தான் இந்தியா முன்னேறும் அப்படின்றதுல எந்த விதமான மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை அப்படி நம்மளோட அரசியல் புனிதமாகணும் நம்ம நாடு முன்னேறணும்னு நினைச்சிங்கன்னா சரியான ஆளை தேர்ந்தெடுத்து சரியான ஆளுக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின